పంచారామాలలో ఒకటైన శ్రీ సోమేశ్వర జనార్దన స్వామి వారి ఆలయ విశేషాలు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరానికి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో గౌతమీ నది తీరాన గునిపూడి అనే గ్రామం కలదు ఈ గ్రామంలో శ్రీ సోమేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం ఉంది ఈ ఆలయం పంచారామాలలో ఒకటిగా భక్తులచే పూజలు అందుకుంటుంది ఇక్కడి శివలింగం చంద్రునిచే ప్రతిష్ఠించబడినందువల్ల దీనిని సోమేశ్వర లింగం అంటారు తూర్పు చాళుక్యులలో మొదటి వాడైన చాళుక్య భీముడు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించాడని చరిత్రకారు అభిప్రాయం ఈ ఆలయానికి క్షేత్ర పాలకుడు జనార్దన స్వామి అందువల్ల ఈ క్షేత్రాన్ని సోమేశ్వర జనార్దన స్వామి ఆలయంగా కూడా భక్తులు పిలుస్తారు ఈ ప్రదేశం నందు ఐదు నందులున్నాయి అందువల్ల ఈ ఆలయాన్ని ఐదు నందుల ఆలయం అని కూడా అంటారు ఐదు నందులలో ఒకటి కోనేరులోను రెండవది కోనేటికి వెలుపల మూడవది ఆవరణలో ఉన్న ధ్వజ స్తంభం వద్ద మిగిలిన రెండు నందులు ధ్వజ స్తంభానికి సమీపంలో ఉన్నాయి అగస్త్య మహర్షి కాశీ వియోగ దుఃఖాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి గోదావరి తీరం నందు వివిధ క్షేత్రాలు దర్శిస్తూ క్షీరారామము ఈ సోమారామములను దర్శించినట్లు శ్రీనాథుడు తన కాశీ ఖండంలో తెలియజేశాడు ఈ భీమవరాన్ని సోమారామం అని కూడా అంటారు చంద్రుని పేరున దీనిని సోమేశ్వర క్షేత్రం అని పిలుస్తారు ఈ శివలింగం ప్రార్థించిన వారికి సర్వ వ్యాధులు తొలగునని పంచ మహాపాతకములు హరించునని భక్తుల నమ్మకం చంద్రునిచే ప్రతిష్ఠింపబడటం వల్ల ఈ శివలింగంపై షోడశ అంటే పదహారు కళలు కనిపించును శ్వేతవర్ణంలో కనిపించే ఈ శివలింగం క్రమక్రమంగా అమావాస్య వచ్చేసరికి బూడిద లేదా గోధుమ వర్ణానికి మారిపోతుంది తిరిగి పౌర్ణమి వచ్చేసరికి యథాతథంగా శ్వేతవర్ణంలో కనిపిస్తుంది ఈ మార్పులను గమనించాలంటే పౌర్ణమికి అమావాస్యకు దర్శిస్తే తెలుస్తుంది ఆలయం ముందు కోనేరు ఉంది ఈ కోనేరు గట్టున రాతి స్తంభంపై ఒక నందీశ్వరుని విగ్రహం ఉంది ఈ నందీశ్వరుని నుండి చూస్తే ఆలయంలోని లింగాకారం కనిపిస్తుంది అదే దేవాలయం ముందున్న రాతి గట్టు నుండి చూస్తే శివలింగానికి బదులు అన్నపూర్ణాదేవి కనిపిస్తుంది ఈ ఆలయం రెండు అంతస్తులుగా ఉంటుంది ఆది దేవుడు సోమేశ్వరుడు క్రింది అంతస్తులో ఉంటే అదే గర్భాలయ పైభాగాన రెండవ అంతస్తులో అన్నపూర్ణాదేవి ఉంటుంది ఈ ఆలయం త్రేతాయుగం నాటిదని దీనిని దేవతలు నిర్మించాడని చెప్తారు ఒకసారి దేవతలు ఆలయంలోని క్రింది భాగం నిర్మించి అందులో శివుణ్ణి ప్రతిష్ఠించి తమను ఎవరూ గుర్తించకుండా తెల్లవారక మునిపే దేవలోకానికి వెళ్లిపోయారట ఆ విధంగా వారు పరమేశ్వరుని ఒక్కడినే ప్రతిష్ఠించి అమ్మవారైన అన్నపూర్ణాదేవిని ప్రతిష్ఠించకపోవటచే శివుడు కోపంతో దేవలోకం వైపు చూడగా దేవతలు భయపడి అతని కోపం తగ్గించేందుకు మరొక రాత్రి వచ్చి ఆలయం పైన మరొక అంతస్తును నిర్మించి అందులో అన్నపూర్ణాదేవిని ప్రతిష్ఠించి పరమేశ్వరుని శాంతింపజేశారని స్థల పురాణం మనకు వివరిస్తుంది ఈ ఆలయం క్రింది అంతస్తులో గర్భాలయం నందు తూర్పు ముఖంగా శ్రీ ఉమా సోమేశ్వరుడు దర్శనమీయగా పై అంతస్తులో అన్నపూర్ణాదేవి దర్శనమిస్తుంది ఈ ఆలయంలో సాకారానికి దక్షిణ దిశలో స్వామివారి కళ్యాణ మండపం సాకారానికి పడమర దిశలో కుమారస్వామి వారి ఆలయం చిన్న శివుడి ఆలయం జనార్దన స్వామి ఆలయం ఉత్తర దిశ ఎందు హనుమాన్ మందిరం నవగ్రహ మండపం ప్రవేశ ద్వారానికి ఆనుకుని కుడివైపున సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర ఆలయం ఎడమ వైపున సూర్యనారాయణ మూర్తి ఆలయాలు ఉన్నాయి ఈ చట అర్చనలు ప్రత్యేక పూజలే కాక దసరా ఉత్సవాలు కార్తీక మాసోత్సవాలు ధనుర్మాసోత్సవాలు మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు బ్రహ్మోత్సవాలు మొదలైనవి మహావైభవంగా జరుగుతాయి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి